بسم الله الرحمن الرحيم দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আলিফ লিম সলিফ ল كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين تمار نکت كتاب ابتر نکرا ہوئی اچھے تمار مونے جانو یہار شمپر کے کنو شنکو جنا تھا کے یہاد دارا شطر کی کرنے بے پارے ابن مومن در جنو یہاں اپدیش اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ করো এবং তাহাকে ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বীপ প্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল যখন আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদের কথা শুধু ইয়াই ছিল যে নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম অতঃপর যাহাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রাসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব তৎপর তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের কার্যাবলী বিবৃত করিবই আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না সেদিনের ওজন করা সত্য যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফল কাম হইবে আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে যেহেতু তারা আমার নিদর্শন সমুখে প্রত্যাখ্যান করিত আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফিরিস্তাদেরকে আদমকে সিজদা করিতে বলি ইবলিশ ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল 
সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না তিনি বলিলেন আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে তুমি সিজদা করিলে না সে বলিল আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ তিনি বলিলেন এই স্থান হইতে নামিয়া যাও এখানে থাকি অহংকার করিবে ইহা হইতে পারে না সুতরাং বাহির হইয়া যাও তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত সে বলিল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও তিনি বলিলেন যাহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি অবশ্যই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে সে বলিল তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই উৎপাতিয়া থাকিব অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ পশ্চাৎ দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না তিনি বলিলেন এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান নাম পূর্ণ করিবই হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেথাই চাহার করো কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না হইলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে অতঃপর তাহাদের লজ্জা স্থান যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিস্তা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন তিন 
এইভাবে সে তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধপতিত করিল তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত্ত করিতে লাগিল তখন তাহাদের প্রতি পালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তাহারা বলিল হে আমাদের প্রতিপালক আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব তিনি বলিলেন তোমরা নামিয়া যাও তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল তিনি বলিলেন সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে হে বনি আদম তোমাদের লজ্জাস্থান থাকিবার ও ভেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকোয়ার পরিচ্ছদ ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট ইহা আল্লাহর নিদর্শন সময়ের অন্যতম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে হে বনি আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল তাহাদেরকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদেরকে এমন ভাবে দেখে যে তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাও না যারা ইমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি যখন তাহারা কোন অস্থির আচরণ করে তখন বলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন বল আল্লাহ অস্থির আচরণকে নির্দেশ দেন না তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জানো না বলো আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় বিচারের প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাহাকে ডাকিবে তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন 
তোমরা সেইভাবে ফিরিয়ে আসবে একদল কে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হইয়াছে তারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত তাহারাই সৎ পথ প্রাপ্ত হে বনি আদম প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না বল আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাহা কে হারাম করিয়াছে বল পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য যারা ইমান আনে এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি বলো নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ শরিক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তারা মৃত্যুকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং তরাও করিতে পারিবে না হে বনি আদম যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসুল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিব্রত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে তাহা হইলে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করিয়াছে তাহারা এই দুযোগবাসী সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে কালু আইনম কুম 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাহার নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে তাহাদের জন্য যে হিস্যা লিপিবদ্ধ রইয়াছে উহা তাহাদের নিকট পৌঁছিবে যতক্ষণ না আমার ফিরিস্তাগণ যান কবজের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে আল্লাহ ছাড়া যাহাদেরকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায় তাহারা বলিবে তাহারা আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে তাহারা কাফির ছিল حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار আল্লাহ বলিবেন তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানব দল গত হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে তোমরা দুযোগে প্রবেশ করো যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাদ করিবে এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে হে আমাদের প্রতিপালক ইহারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল সুতরাং ইহাদেরকে দ্বিগুণ অগ্নি শাস্তি দাও আল্লাহ বলিবেন প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রইয়াছে কিন্তু তোমরা জানো না তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলিবে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করো যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সুচের ছিদ্রপথে উষ্ট প্রবেশ করে এইভাবে আমি অপরাধীদের প্রতিফল দিব তাহাদের শয্যা হইবে জাহান নামের এবং তাহাদের উপরের আচ্ছাদন এইভাবে আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দিব আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে উহারাই জান্নাতবাসী সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে তাহার 
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أمي تهادر أنتر هو تير شدور قريبو تهادر پادو دشي پرباهي توهي بي نودي ابن تهارا بوري بي پرشم شا اللہ ري جنه آمادر كي هر پاد دكهي اچن اللہ آمادر كي پاد نا دكهي لي امرا ککنو پاد پاي تامنا آمادر پرتی پالو كي راسول گنتو شدتو باني آنيا چيدن এবং তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে জান্নাত বাসীগণ দুযোগ বাসীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তোমরা তাহা সত্য পাইয়াছ কি উহারা বলিবে হ্যাঁ অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে আল্লাহ লানত সালিমদের উপর যারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত উহারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আরাফে কিছু লোক থাকিবে যারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাত বাসীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে তোমাদের শান্তি হোক তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে যখন তাহাদের দৃষ্টি দোজক বাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জালিমদের সঙ্গী করিও না আরাব বাসীগণ যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না ইহারাই কি তাহারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে আল্লাহ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না ইহাদের কি বলা হইবে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের কোনো ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না 
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين جهنم مرا جنات باشي دركي شمودن كوريا بولي بي آما دري پور كيچو پاني دھاليا داو অথবা আল্লাহ জীবিকা রূপে তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তা হইতে কিছু দাও তাহারা বলিবে আল্লাহ তো এই দুইটি হারাম করিয়াছেন কাফিরদের জন্য যাহারা তাহাদের দিনকে ক্রীড়া কৌতুক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল সুতরাং আজ আমি তাহাদেরকে বিস্তৃত হইব যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল অবশ্য আমি তাহাদেরকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যা পুনর্জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون তাহারাকি শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়ে গিয়াছিল তাহারা বলিবে আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগন্ত সত্য বাণী আনিয়াছিল আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদের কি পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাও হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন তিনি এই দিবসকে রাত্রির দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে আর সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্র রাজি যাহা তাঁরই আজ্ঞাধীন তাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন জানিয়া রাখো সৃজন ও আদেশ তাঁরই মহিমময় বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين تمرا بنتو بھابي او گوپنے تمہا در پرتی پالوک کے ڈاکو تنی شما لانگھن کر در کے پچھند کرنا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب 
من المحسنين দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না তাহাকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকিবে নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী তিনি এসু অনুগ্রহের প্রাককালে বায়ুকে সুসংবাদ বাহির রূপে প্রেরণ করেন যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো এবং উৎকৃষ্ট ভূমি ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্ন ভাবে বিবৃত করি আমি তো নুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর ইবাদত কর তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায় আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই বরং আমি তো জগৎ সময়ের প্রতিপালকের রাসুল আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদেরকে হিত উপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যা জানো না আমি তাহা আল্লাহর নিকট হইতে জানি তোমরা কি বিস্মিত হইতেছে যে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহাকে ও তার সঙ্গে যাহারা ত্বরণিত ছিল আমি তাহাদেরকে উদ্ধার করি এবং যাহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদেরকে নিমজ্জিত করি তাহারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায় 
আজ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়াছিলাম সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তোমরা কি সাবধান হইবে না قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরি করিয়াছিল তারা বলিয়াছিল আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি সে বলিল হে আমার সম্প্রদায় আমি নির্বোধ নই বরং আমি জগৎ সময়ের প্রতিপালকের রাসুল আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদেরকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে এবং স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে নুহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়াছেন সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর হয়তো তোমরা সফল কাম হইবে তাহারা বলিল তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহার ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদেরকে যাহার ভয় দেখাতেছ তাহা আনয়ন কর সে বলিল তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়া আছে তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছি অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম আর আমার নিদর্শনকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহারা মুমিন ছিল না তাহাদেরকে নির্মূল করিয়াছিলাম সে 
قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سامود جاتين نكو تادر بھاتا سالي كي پتايا چلن شه بوليا چلو هي امار شمپرداي تمرا الله ربادت کرو تيني بيتي تي تما در انو کنو الاح نائي تما در نكو تما در پرتبالو کوئي تي اسپشتو ندرشن ارشيا چه الله ريوشتي تما در جنو اكتي ندرشن ইহাকে আল্লাহর জমিতে চড়িয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোনো ক্লেশ দিও না দিলে মর্মন্তুর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين شرن كرو আজ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون تحر شمپردائر دامبھیک پردھانے را شئی شمپردائر اماندار جہاں در کے دربول مونی کرا ہوئی تو تحر در کے بولی لو تم را کی جانو جے صالح اللہ کرتی پیری تو تحر را بولی لو تحر پتی جے بانی پیری تو ہی اچھے ہم را تحر تبیش شاشی قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون دم بكرة بوليلو تم رجع بشاش كرو أمرتو تا بتكن كوري فعطر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. أتبار تارا شيء يشتي بات كره. يبغى الله رادي شمنه كره. يبغى باله. هي سالي. تمي رسول هو اللي أمدر كجار بهاي دكتي شو. تها أنايون كره. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أتبار تارا بومي كم بدر أكرن ده هاي. فلا تهادر بروبات هو اللي نيجريه. أدهو مكه بطي تو أبستاي. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تطور شتى هذا نكتة موك في يا لويا بوليلو هي أمار شامبرداي أمي تو أمار بطي بارو كرباني تو مدر نكتة بوشا يا تشيلام. এবং তোমাদেরকে হিতু উপদেশ দিয়াছিলাম কিন্তু তোমরা তো হিতু উপদেশ দানকারীদেরকে পছন্দ করো না ওয়ালুতান ইজ কালা লিকাউমিহি আতাতুনাল ফাহিশাতা মা সাবাকাকুম বিহা মিন আহাদিম মিনাল আলামিন আর আমি লুতকে পাঠিয়েছিলাম সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই ইন্না 
তোমরা তো কামতৃপ্তি জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন করো তোমরা তো সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করো ইহারা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হইতে চায় অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজন বর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি তাহাদের উপর ভীষণ ভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর আমি মাদায়ন বাসীদের নিকট তাহাদের ভাতা সুয়াবকে পাঠাইয়াছিলাম সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না তোমরা মুমিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণ কর ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين তাহার প্রতি যাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকিবে না আল্লাহর পথে তাহাদেরকে বাধা দিবে না এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল তাহা লক্ষ্য কর আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ইমান আনে এবং কোন দল ইমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন আর তিনি শ্রেষ্ঠ মিল্লতি তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা বলিল হে সুয়ে আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদেরকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবেই সে বলিল যদি আমরা উহা ঘৃণা করি তবুও 
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تم در دھرم درشو ہوئی تے اللہ ہم در کی ادھر کری بر پر جو دی امرا وہ تے فریا جائے تو ابھی تو امرا اللہ پتی مٹھا عرب کری بو اما در پرتی پالوک اللہ اچھا نا کری لے اور وہ تے فریا جاوا اما در جن شمچی نوئے شب کچھی اما در پرتی پالوک کر گینات تو امرا اللہ پتی نربھر کری हे आमादेर प्रतिपालों, आमादेर वो आमादेर संप्रदायर मध्य नज़्ज़बा भी मियांशा करिया दाओ एवं तुम्हीं सिस्ट मिमांशा करी। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون तहार संप्रदायर अभिशाषी प्रधान रा बोलिलो, तुमरा जुदी शुएब के अनुसरण करो, तबे तुमरा तो खुदी ग्रस्त होई भी। فأخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. अतः पर तहरा भूमिकम पदर आक्रमण तो हुईलो, फले तहादर प्रवात हुईलो, नीच ग्रह अधो मुखे पुतितो अबुस्ताय। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين মনে হইল শুয়েব কে যারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তারা যেন কখনো সেখানে বসবাস করেই নাই শুয়েব কে যারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ফাতাওয়াল্লা আনহুম ওয়া ক্বালা ইয়া কাউমি লাকাদ আবলাগতুকুম রিসালাতি রাব্বি ওয়া নাসাহতু লাকুম ওয়া নাসাহতু লাকুম ফাকাইফা আসা আলা কাউমিন কাফিরিন সে তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল হে আমার সম্প্রদায় আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়াছি সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসী বৃন্দকে অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে অতঃপর আমি অকল্যাণ কে কল্যাণে পরিবর্তিত করি অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো দুঃখ সুখ ভোগ করিয়াছে অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদেরকে আমি পাকড়াও করি কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসী বৃন্দ ইমান আনিত ও তাকোয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম 
কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদেরকে শাস্তি দিয়াছি তবে কি জনপদের অধিবাসী বৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রা মগ্ন অথবা জনপদের অধিবাসী বিন্দু কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রিয়ারত তার কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহর কৌশল হইতে নিরাপদ মনে করে না কোন দেশের জনগণের পর যাহারা ওই দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে আমি ইচ্ছে করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদেরকে শাস্তি দিতে পারি আর আমি তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব ফলে তাহারা শুনিবে না এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি তাদের নিকট তাহাদের রাসুলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণস আসিয়াছিল কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ইমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না এইভাবে আল্লাহ কাফিদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই বরং তাহাদের অধিকাংশকে তো পাপাচারী পাইয়াছি তাহাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শন সহ ফেরাউন ও তাহার পরিষদ বর্গের নিকট পাঠাই কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর মূসা বলিল হে ফেরাউন আমি তো জগৎ সময়ের প্রতিপালকের নিকট হইতে পেরিত স্থির নিশ্চিত যে আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট আনিয়াছি সুতরাং বনি ইসরায়েলকে তুমি আমার সঙ্গে যাইতে দাও ফ্রাউন বলিল যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাকো তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ করো অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ 
অজগর হইল এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায় এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও তাহারা বলিল তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট আসিয়া বলিল আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো সে বলিল হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহারা বলিল হে মৌসা তুমি কি নিক্ষেপ করিবে না আমরাই নিক্ষেপ করিব সে বলিল তোমরাই নিক্ষেপ করো যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে জাদু করিল তাহাদেরকে আতঙ্কিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের জাদু দেখাইল আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম তুমি ও তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো সহসা উহা তাদের অলিক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল এবং জাদুকরেরা সিজদা অবনত হইল তাহারা বলিল আমরা ইমান আনিলাম জগৎ সময়ের প্রতি পালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপাল ফেরাউন বলিল কি আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে ইহা তো এক চক্রান্ত তোমরা স্বজ্ঞানে এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদেরকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য আচ্ছা তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে 
আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই অতঃপর তোমাদের সকলকে সুরবিদ্ধ করিবই তাহারা বলিল আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিতেছ শুধু এই জন্য যে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ইমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং মুসলমান রূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করিতে দিবেন সে বলিল আমরা তাহাদের পুত্রদের হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদের জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল মুসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর জমিন তো আল্লাহরই তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য তাহারা বলিল আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও সে বলিল শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে জমিনে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন অতঃপর তোমরা কি করো তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাতে তারা অনুধাবন করে যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত তাহারা বলিত ইহা আমাদের প্রাপ্য আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন তাহারা মূসা ও তাহার সঙ্গীদেরকে অলুক্ষণে গণ্য করিত তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না তাহারা বলিল 
আমাদেরকে জাদু করিবার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করো না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না অতঃপর আমি তাহাদেরকে প্লাবন পঙ্গপাল উকুন ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রইয়া গেল আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায় এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত হে মূসা তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তোমার সঙ্গে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ অনুযায়ী যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করো তবে আমরা তো তোমাতে ইমান আনিবই এবং বনি ইসরাইলকে তোমার সঙ্গে অবশ্যই যাইতে দিব আমি যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তাহারা তখনই তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত সুতরাং আমি তাহাদেরকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি এবং বনি ইসরায়েল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল আর ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি আর আমি বনি ইসরায়েলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয় তাহারা বলিল হে মূসা তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্য এক দেবতা গড়িয়া দাও সে বলিল তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায় এই সব লোক যাহাতে লিপ্ত রইয়াছে তা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহো অমূল সে আরো বলিল 
আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ খুঁজিব অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখিত ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা স্মরণ কর মুসার জন্য আমি তিরিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরো দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয় এবং মুসা তাহার ভ্রাতা হারুনকে বলিল আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন তখন সে বলিল হে আমার প্রতিপালক আমাকে দর্শন দাও আমি তোমাকে দেখিব তিনি বলিলেন তুমি আমাকে কখনোই দেখিতে পাইবে না তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর উহা সস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল মহিমময় তুমি আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মমিনদের মধ্যে আমি প্রথম قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين তিনি বলিলেন হে মূসা আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্কালাব দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়াছি সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হিমিনুম আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব বিষয় উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধরো এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও 
আমি শীঘ্র সত্য ত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাইব পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিল উহাতে বিশ্বাস করিবে না তারা সব পথ দেখিল উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে ইহা এই হেতু যে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয় তাহারা যাহা করে তদ অনুযায়ী তাহাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হইবে মুসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা গড়িল এক গোবৎস এক অবয়ব যা হাম্বা রব করিত তারা কি দেখিল না যে উহা তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না ও তাদেরকে পথ দেখায় না তারা উহাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম তারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে তাহারা বিপদগামী হইয়া গিয়াছে তখন তাহারা বলিল আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুরি ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল হারুন বলিল হে আমার সহদর লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল তুমি আমার সঙ্গে এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না মুসা বলিল হে আমার প্রতিপালক আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করো তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু 
যাহারা গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবেই আর এইভাবেই আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি যারা অসৎ কার্য করে তারা পরে তওবা করিলে ও ইমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও রহমত মুসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল তখন মুসা বলিল হে আমার প্রতিপালক তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সেজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করিবে ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যদ দ্বারা তুমি যাহা কি ইচ্ছা বিপদগামী করো এবং যাহা কি ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো তুমি তো আমাদের অভিভাবক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমি তো শ্রেষ্ঠ আমাদের জন্য নির্ধারিত করো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি আল্লাহ বলিলেন আমার শাস্তি যাহা কি ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যারা তাকোয়া অবলম্বন করে জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তৈবা 
যারা অনুসরণ করে বার্তা বাহক উম্মি নবীর যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায় যে তাহাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয় যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদেরকে তাহাদের গুরু ভার হইতে এবং শৃঙ্খল হইতে যা তাহাদের উপর ছিল সুতরাং যারা তাহার প্রতি ইমান আনে তাহাকে সম্মান করে তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফল কাম বলো হে মানুষ আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান সুতরাং তোমরা ইমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাহার বার্তাবাহক উন্মি নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাহার বাণীতে ইমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ করো যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায় ভাবে পথ দেখায় ও সেইভাবেই বিচার করে তাহাদেরকে আমি বারোটি গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি মুসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো ফলে উহা হইতে বারোটি প্রস্রবণ উৎসারিত হইল প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল এবং মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম তাহাদের নিকট মান্না ও সালোয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম উত্তম যাহা তোমাদেরকে দিয়াছি তা হইতে আহার কর তাহারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করিতেছিল হাইতুম 
স্মরণ করো তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল তোমরা এই জনপদে বাস করো ও যেথা ইচ্ছা আহার করো এবং বলো ক্ষমা চাই এবং নতশীরে দ্বারে প্রবেশ করো আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে আরো অধিক দান করিব কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিল তাহাদেরকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম যেহেতু তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল তাহাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদ বাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর তাহারা শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করিত শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদযাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না এইভাবে আমি তাহাদেরকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতু তাহারা সত্য ত্যাগ করিত স্মরণ কর তাদের একদল বলিয়াছিল আল্লাহ যাহাদেরকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাহাদেরকে সদ উপদেশ দাও কেন তাহারা বলিয়াছিল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এজন্যলম যে উপদোষ তাহাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তাহারা যখন উহা বিস্তৃত হয় তখন তাহারা অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা জুলুম করে তাহারা কুফরি করিত বলিয়া আমি তাহাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ অধ্যত্ত সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদেরকে বলিলাম ঘৃণিত বানর হও স্মরণ করো তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদেরকে প্রেরণ করিবেন যারা তাহাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়াময় 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি তাদের কতক সৎকর্ম পরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত রূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয় তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ায় সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হইবে কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে নেওয়া হয় নাই যে তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়ন করে যাহারা তাকে অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসী শ্রেয় তোমরা কি ইহা অনুধাপন করোনা যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে আমি তো এইরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না স্মরণ কর আমি পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ তাহারা মনে করিল উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে বলিলাম আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর যাহাতে তোমরা তাকোয়ার অধিকারী হও স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠ দেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই তাহারা বলে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম ইহা এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম কিংবা তোমরা যেন না বলো আমাদের পূর্বপুরুষ গণই তো আমাদের পূর্বে শির করিয়াছে আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করিবে এই 
এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে ওই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শোনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে পরে শয়তান তার পেছনে লাগে আর সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ আমি ইচ্ছা করি ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায় উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায় যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত করো যাতে তারা চিন্তা করে যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কত মন্দ আল্লাহ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদেরকে তিনি বিপদগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত আমি তো বহু জিন ও মানবকে জান নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না তাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না ইহারা পশুর নেয় বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট উহারাই গাফিল আল্লাহর জন্য রইয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম অতএব তোমরা তাহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে যারা তাহার নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করিবে তাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদেরকে দেওয়া হইবে যাদেরকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদেরকে এমন ভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে তারা জানিতেও পারিবে না আমি তাহাদেরকে সময় দিয়া থাকি আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ তাহারা 
তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নয় সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশ মণ্ডলীয় পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং ইয়ার পর তাহারা আর কোন কথা ইমান আনিবে আল্লাহ যাহাদেরকে বিপদগামী করেন তাহাদের কোন পথ প্রদর্শক নাই আর তাহাদেরকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে বল এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকরই আছে শুধু তিনি যথাসময় উহা প্রকাশ করিবেন উহা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা হইবে আকস্মিক ভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে বল এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না বলো আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালো মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণী লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণী আমাকে স্পর্শ করিত না আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বই আর কিছুই নই তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায় অতঃপর যখন সে তাহার সঙ্গে সঙ্গত হয় তখন সে একে লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে গর্ব যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই তিনি যখন তাহাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন 
তারা তাদেরকে যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ শরিক করে কিন্তু তারা যাহাকে শরিক করে আল্লাহ তাহা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে উহারা কি এমন বস্তুকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট উহারা না তাদেরকে সাহায্য করিতে পারে আর না করিতে পারে নিজেদেরকে সাহায্য তোমরা উহাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করিল উহারা তোমাদেরকে অনুসরণ করিবে না তোমরা উহাদেরকে আহ্বান করো বা চুপ করিয়া থাকো তোমাদের পক্ষে উভয় সমান আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদেরকে আহ্বান করো তাহারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা তোমরা তাহাদেরকে আহ্বান করো তাহারা তোমাদের ডাকে সারার দিক যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা উহারা চলে তাহাদের কি হাত আছে যদ দ্বারা উহারা ধরে তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ দ্বারা উহারা দেখে কিংবা তাহাদের কি কর্ণ আছে যদ দ্বারা উহারা শ্রবণ করে বল তোমরা যাহাদেরকে আল্লাহর শরীর করিয়াছ তাহাদেরকে ডাকো অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক করিয়া থাকেন আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহ্বান করো তাহারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদের নিজেদেরকেও নয় যদি তাহাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করো তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে কিন্তু তাহারা দেখে না তুমি ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন করো সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়াইয়া চলো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্রয়োজিত করে তবে আল্লাহর স্মরণ লইবে তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ যারা তাকোয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলিয়া যায় 
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ تَعْدَ شُنْغِي شَاتِي گَنْ تَعْدَ كَي بْحَانْتِ دِكِ تَعْنِيَا نَائِ اِبَنْ اِبِي شَوَيْ تَعْرَا كُنُو تُرُجِي كَرَنَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون তুমি যখন তাহাদের নিকট কোনো নিদর্শন উপস্থিত করো না তখন তাহারা বলে তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বাছিয়া নাও না কেন বলো আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই আমি তো শুধু তাহারই অনুসরণ করি এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইয়া হিদায়েত ও রহমত যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সঙ্গে উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় তোমার প্রতি পালককে মনে মনে বিনীত ও সশঙ্ক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না যাহারা তোমার প্রতি পালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তাহারা অহংকার বসত তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সিজদা অবনত হয় 